Hey, good morning, good morning, my dear friends and students. I am Sadna. Welcome to, welcome to all of you in D as Digital School. आता परंतु आपले साले चार लाइव लेक्चर आणि या चार लाइव लेक्चर ला तुम्ही अत्यंत छान प्रतिसाद दिलेला आहे आणि आता बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी मला कमेंट बॉक्स मध्ये लिहिले आहे की टीचर पुढचं जे लेक्चर आहे तुम्ही घ्या बायोलॉजी वरती सो स्टूडेंट्स व्हॉट इज बायोलॉजी पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना माहिती नाही की व्हॉट इज बायोलॉजी कारण फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी याचे सब्जेक्ट जे आहेत ते वेगवेगळे आपल्या सायन्सच्या टेक्स्ट बुक मध्ये दिलेले नाहीये तर सगळे लेसन दिले आहे आपल्या एकत्र सायन्सच्या टेक्स्ट बुक मध्ये कुठले बायोलॉजी फिजिक्स आणि केमिस्ट्री सो व्हॉट इज बायोलॉजी आता आपल्याला तर काही बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री असे वेगळे लेसन सायन्सच्या टेक्स्ट बुक मध्ये नाहीये तरी तरी सगळे जे लेसन आहे या सब्जेक्ट रिलेटेड सगळे दिलेले आहे एकाच टेक्स्ट बुक मध्ये आपल्या सायन्सच्या टेक्स्ट बुक मध्ये सो स्टुडंट व्हॉट इज बायोलॉजी सो बायोलॉजी इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ प्लांट्स अॅनिमल्स रेप्टाइल्स बर्ड्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स all living things means study of all living things is nothing but a biology i think all of you clear sabhi vanaspati prani pashu pakshi sukshma jeev ya sagrancha abhyas karna mhanje biology ata next mi tumhala sangte ki aplya 5th te 8th cha vidyarthyanna science cha textbook madhe kuthe kuthe ya lesson cha reference aala nahi to je 5th cha vidyarthi ha video baktay tanna ahe 3 number cha lesson the earth and the living world लेसनचं नाव एकच आहे पाचवी ते आठवीच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं लेसनचं नाव आहे द लिव्हिंग वर्ड फक्त त्याची डेफ जी आहे ती वाढत गेलेली आहे सो सहावीचे विद्यार्थी सेकंड लेसन लिव्हिंग वर्ड कॅरेक्टरिस्टिक सातवीचे विद्यार्थी जे बघतात त्यांच्यासाठीच हा लेसन आहे द लिव्हिंग वर्ड क्लासिफिकेशन अँड अडॅप्टेशन आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना लिव्हिंग वर्ड स्टडी ऑफ मायक्रोब्स तर पाचवी ते आठवीचे विद्यार्थी जे सायन्सचा अभ्यास करतात त्यांच्या बेसिक कन्सेप्ट ह्या ह्या सब्जेक्टमध्ये ह्या टॉपिकमध्ये तुमच्या क्लिअर होणार आहे So students, our first topic is diversity in plants. Now, what is diversity? Diversity means what? Vividta. Jaiwa vividta. What is the diversity of the plants? What is the vividta of the plants? If you say that, what is the vividta of the plants? What is the vividta of the plants? What is the vividta of the plants? No. आणि असं झालं असतं जर या सायंटिस्टने सगळ्या वनस्पतींना क्लासिफाय केलं नसतं त्यांचं वर्गीकरणच केलं नसतं तर काय झालं असतं मायको किती मोठा गोंधळ झाला असता हा जर तुम्हाला मार्केट मधून जर कोणी शेपूची भाजी आणायला सांगितली तर तुम्ही आणली असती मेथीची तुम्ही आणली असती पालकाची कारण तुम्हाला कुठल्या वनस्पतीचं काय नाव आहे हेच माहिती नसतं क्लासिफिकेशनच माहिती नाही तसंच आपला जर सगळ्यां आपली नावं जर सेम असेल एकाच वर्गामध्ये सेम नावाच्या विद्यार्थ्यांचं टीचरने नाव घेतलं की दोघंही उभे राहिले असते सगळा गोंधळच गोंधळ झाला असतो सो देर नीड अ क्लासिफिकेशन म्हणून ह्या वर्गीकरणाची गरज भासली कारण ह्या जगामध्ये खूप साऱ्या प्लांट्स आहेत खूप साऱ्या वनस्पती आहेत सो स्टुडंट तुम्हाला माहिती आहे या जगामध्ये किती वनस्पती आणि किती प्राणी आहेत यु नो सायंटिस्टने आतापर्यंत वन पॉइंट सेव्हन मिलियन टू वन पॉइंट एट मिलियन एवढे प्लांट्स अँड अॅनिमल्स हे शोधून काढलेले आहेत स्पेसिस शोधून काढलेले आहे त्याच्यापैकी तुम्हाला माहिती आहे वन पॉइंट ट्वेंटी फाईव्ह मिलियन हे आहे अॅनिमल्स आणि झिरो पॉइंट फायव्ह मिलियन आहे प्लांट्स आणि ह्या एवढे सगळे ह्यूज एवढे सगळे या जगामध्ये वनस्पती आहे प्राणी आहे मग हे सगळा गोंधळ टाळवा म्हणून त्याचं क्लासिफिकेशन केलं आणि ह्याच क्लासिफिकेशन नंतर आपल्याला बघायचं आहे डायव्हर्सिटी इन प्लांट्स वनस्पतींमध्ये काय काय विविध आढळत असते आता आपण बघूया फर्स्ट पॉइंट आपला आता काही ज्या वनस्पती असतात त्या इतक्या छोट्या असतात इतक्या छोट्या असतात की आपण मायक्रोस्कोप खाली शिवाय त्या बघू शकत नाही ओके या सो स्मॉल यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन इतक्या छोट्या असतात की आपल्याला मायक्रोस्कोप शिवाय त्या बघताच येत नाही आणि काही वनस्पती असतात ओ माय गॉड यू कॅन सी ऑन स्क्रीन किती मोठ झाड आहे तुम्हाला बघ तुम्ही बघताय की तो माणूस एवढा छोटा दिसतो त्या झाडासमोर व्हॉट इज दिस विच ट्रीज इट्स नथिंग बट अ लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड जगातलं सगळ्यात मोठ झाड आहे विच इज व्हॉट इज इट्स नेम इट्स नेम इज सिकोया ट्री सिकोया ट्री हे त्याचं नाव आहे आहे की नाही इंटरेस्टिंग आता हे झाड किती उंच आहे तुम्हाला माहिती आहे थ्री सेव्हन्टी नाईन फीट तीनशे एकोणऐंशी फीट उंच आहे हे सिक्युअर ट्री आणि किती वर्ष जुनं आहे हे आहे सातशे ते आठशे वर्ष जुनं आणि याची जर आपण हाईट मोजली तर ती आहे एक वन हंड्रेड मीटर माय गॉड एवढं उंच आहे हे सिक्युअर ट्री आणि कुठे बघायला मिळेल तुम्हाला हे झाड इट इज रेड वूड नॅशनल पार्क कॅलिफोर्निया इथे हे सगळं जगातलं सगळ्यात मोठं सिक्युअर ट्री तुम्हाला बघायला मिळेल आहे की नाही इंटरेस्टिंग 
आहे की नाही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तुम्हालाही तुम्हाला हे अशी काही इंटरेस्टिंग वनस्पती विषयी प्लांट्स विषयी ट्रीज विषयी अगदी छान इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन असेल तर तुम्ही लिहा आत्ताच कमेंट बॉक्स मध्ये आणि तुमचं कमेंट्स मी रीड करेल आणि ती जी इन्फॉर्मेशन आहे ती सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करेल डी एस डिजिटल स्कूल मार्फत आणि मग हे जगामध्ये जे अमेझिंग प्लांट्स आहेत वनस्पती आहे याची माहिती आपण सगळ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो सो स्टुडंट्स काही ज्या वनस्पती असतात त्या पाण्याखाली वाढत असतात फॉर एक्झाम्पल वॉटर हायनी तुम्ही बघू शकता स्क्रीन वरती किती सुंदर पाण्याखाली सुद्धा वनस्पतींचं साम्राज्य आहे काही ज्या वनस्पती असतात त्या पाण्यावरती असं फ्लोट करतात फॉर एक्झाम्पल लोटस तुम्ही स्क्रीन वरती बघू शकता किती छान ते लोटस दिसत आहे हे ते पाण्यावरती फ्लोट फॉर एक्झाम्पल हायड्रा हे सुद्धा पाण्यावरती फ्लोट करत असतात तुम्हाला माहिती आहे काय आहे की जे समुद्र आहे जो ओशन आहे एवढा मोठा समुद्र या समुद्राच्या खाली सुद्धा वनस्पतींच खूप मोठ साम्राज्य आहे खूप सुंदर सुंदर वनस्पती या समुद्राच्या पाण्याखाली आता समुद्राचं पाणी तर एवढं खरत असत तरी ह्या खारट पाण्यामध्ये ह्या वनस्पती वाढत असतात आणि तुम्हाला माहिती आहे जापानचे जे लोक आहेत जापान कंट्री सगळ्यांना माहिती आहे ते लोक शंभर वर्ष एकशे दहा एकशे म्हणजे मिनिमम शंभर वर्ष ते लोक जगतात आणि एकशे सदुसष्ट एकशे अडुसष्ट असं त्यांचं लाईफ असत ते काय खातात ते जास्तीत जास्त सी फूड खात असतात वन जे समुद्रामध्ये जे वनस्पती असतात त्या वनस्पती खात असतात अॅनिमल्स खात असतात सी कुकुंबर वगैरे त्याच्यामुळे त्यांचं लाईफ स्पॅन जे आहे ते वाढत असतात पण त्यांचं डाएट हे वेगळं असतं फॉर एक्झाम्पल आपल्या इंडियन डाएट मध्ये जास्तीत जास्त दुधाचे पदार्थ आपण खात असतो दूध पनीर घी पण ते दूध त्याच्या ऐवजी ते पूर्ण अवॉइड करतात ते पूर्ण सी फूड ला रेफरन्स देत असतात आणि जास्त त्यांचा लाईफ स्पॅन हा वाढत असतो हे वेगवेगळे डाएट चे प्रकार आहे म्हणजे या समुद्राच्या खाली पण बघा किती सुंदर वनस्पतींचं साम्राज्य आहे आणि आपल्याला या वनस्पतींच्या साम्राज्याविषयी काहीच माहिती नाही ही सगळी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपण बघणार आहोत ह्या लेसन मध्ये आणि तुम्हाला माहितीये काही वनस्पती इतक्या सुंदर असल्या इतक्या ब्युटिफुल इतके छान छान फुलं येतात तुम्ही बघू शकता स्क्रीन वरती किती सुंदर दिसतंय किती छान फुलं आहेत अगदी पोहात पडावं एवढे सुंदर फुलं आपल्याला इथे स्क्रीन वरती बघायला मिळतात आता काही ज्या वनस्पती असतात त्यांना खूप पाणी लागत पण काही ज्या वनस्पती असतात त्या अगदी कमी पाण्यात सुद्धा वाढत असतात फॉर एक्झाम्पल डेजर्ट प्लांट यू कॅन सी ऑन स्क्रीन डेजर्ट प्लांट या ज्या वन वाळवंटातल्या वनस्पती असतात अगदी कमी पाण्यामध्ये सुद्धा वर्षभर सुद्धा तग धरून ठेवतात फॉर एक्झाम्पल कॅक्टस तुम्ही बघू शकतात की निवडुंगाचं जे झाड आहे जर पाऊस जरी पडला नाही तर काय करते आपल्या स्टेन मध्ये वॉटर स्टोअर करत असत आणि जोपर्यंत पुढचं पाणी त्याला मिळत नाही तोपर्यंत ते हिरवेगार राहत असत आणि त्याचे पानं जे आहेत ते पानांचं रूपांतर काट्यांमध्ये झालेलं असतं याचं डिटेल स्टडी आपण पुढच्या व्हिडिओ मध्ये करणार आहोत पण असं अत्यंत छान वनस्पतींचं साम्राज्य असतं वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती असतात आणि आपण याचा स्टडी ह्या व्हिडिओ मध्ये करणार आहोत तुम्हाला माहिती काही जे वनस्पती असतात ते बर्फाळ प्रदेशामध्ये वाढत असतात तुम्ही बघू शकता स्क्रीन वरती कॉनिफर्स पाईन्स आता तुम्ही बघताय तुम्ही क्रिसमस ट्री बघितलं आहे त्याचे जे जे स्लोपिंग असत अशा पद्धतीने वरतून बर्फ पडला की ते इझिली स्लाइड स्लोपिंग असल्यामुळे ते इझिली स्लाइड होऊन जात असतात त्याच्यामुळे त्यांचं संरक्षण होत असतं तो बर्फ त्या वनस्पतींवर जास्त काळ टिकून राहत नाही त्याचे पानं खराब होत नाही सो दीज आर द अमेझिंग प्लांट्स विच इज फाउंड इन अ स्नोई रिजन बर्फाळ प्रदेशामध्ये ह्या सगळ्या वनस्पती ह्या आढळत असतात काही जे असतात फॉरेस्ट रिजन म्हणजे जंगल असतात जंगलांमध्ये तर इतक्या वनस्पती असतात की आपल्याला काही वनस्पतींचे अनेक वनस्पतींचे नावच माहिती आहे ट्रीज श्रब्स क्लाइंबर्स क्रीपर्स इतक्या वनस्पती असतात की आपल्याला त्याविषयी काहीच माहिती नाही आपण काही ठिकाणी बघतो की किती किलोमीटर बघा फक्त गवतच गवत दिसत सगळीकडे फॉर एक्झाम्पल पंपा स्प्रेअरी सगळीकडे फक्त गवतच उगवलेलं असतं मग हे गवत एकाच प्रकारचं का असतं का नाही काही छोटं असतं मिडियम असतं हाय एकदम जास्त हाईटचं असतं आणि त्या त्याच्यानुसार त्यांचं व्हेजिटेशन सुद्धा बदलतं तिथे राहणाऱ्या प्राण्यांचं सुद्धा जशी हाईट असते त्यानुसार तिथे प्राणी सुद्धा आढळतात म्हणजे असे अमेझिंग ग्रास सुद्धा गवत सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचं आपल्याला बघायला मिळत असतं काही जे असतात ट्रीज झाडं वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात श्रॉप छोटे छोटे झुडपं असतात काही वेली असतात हा आता तुम्ही बघा एक छोटीशी वेल असते पण त्याला एवढं मोठं वॉटर मेलन येत असतं एवढं मोठं झाड असतं आंब्याचं त्याला आंबा काय येतो एवढा छोटा पण एक वेल असते एवढी छोटीशी वेल असते पण त्याला वॉटर मेलन येतं एवढं मोठं किती अजब आहे किती इंटरेस्टिंग आहे ना प्लांट्स वनस्पतींची दुनिया आणि या वनस्पतींचा जगाचा अभ्यास करायचा आहे आपल्याला या लेसन मध्ये सो आता तुम्हाला कळलं असेल की डायव्हर्सिटी इन प्लांट्स काय आहे आणि मी तुम्हाला आता सांगते व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ डायव्हर्सिटी इन प्लांट्स सो स्टुडंट हिअर इज द डेफिनेशन ऑफ डायव्हर्सिटी इन प्लांट्स सो व्हॉट इज डायव्हर्सिटी इन प्लांट्स 
the great variety of plants found on the earth is called as diversity of plants तर पुढच्या व्हिडिओ मध्ये बघूया आपण वनस्पतींची दुनिया अगदी जवळ आणि जर तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका सो बाय बाय स्टुडंट्स